ஹாய் கைஸ் திஸ் இஸ் மீ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலாஸ்கா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஒரு வீடியோ போடுற அளவுக்கு இந்த பிளேஸ்ல அப்படி என்னப்பா இருக்கு அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நம்ம வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து விளையிற காய்கறிகளா இருந்தாலும் சரி இல்லை இந்த உலகத்துல எங்க விளையிற காய்கறிகளா இருந்தாலும் சரி அந்த காய்கறிகளோட ஒரு இருபதுல இருந்து முப்பது மடங்கு வந்து அலாஸ்கால விளையிற காய்கறிகள்லாம் வந்து பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் நியூட்ரிஷன் வைஸ் அதாவது வந்து சத்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாலுமே இதோட வந்து ஒரு பத்து மடங்கு அதிகமான சத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன காரணம் தான் ஒரு காய்கறி வந்து விளையணும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல கிட்டத்தட்ட சன்லைட் அப்படிங்கிறது வந்து பிப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேல அதிகமா தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு காய் வந்து ரொம்ப பெருசாகணும்னா அதோட நியூட்ரிஷன் வேல்யூவும் அதிகமாகணும்னா கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த காயோட சத்து வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து சன்லைட்டை தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க அப்படி என்ன நாலு ஃபுல்லா சன்லைட்டா இருக்கா அலாஸ்கால அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இதுதான் இங்க ஒரு கீ மேட்டரு கண்டிப்பா அங்கே நாலு ஃபுல்லா சன்லைட்டா தான் இருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து எயிட்டி டூ டேஸ் வந்து ஃபுல்லா சன்லைட் தான் அலாஸ்கால இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரி சன்லைட் மட்டும் தான் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கு அப்ப நைன்டி அங்க கிடையாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து நவம்பர் எயிட்டீன்ல இருந்து டிசம்பர் டுவெண்டி டூ வரைக்கும் ஃபுல்லா நைட்டு தான் அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து சன்னியை பார்க்க முடியாது ஃபுல்லா நைட்டா தான் இருக்கும் டிசம்பர் டுவெண்டி டூல இருந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் வந்து சன்னை பார்க்கலாம் பட் இந்த மூணு இந்த மூணு மாசத்துல வந்து ஃபுல்லா உங்களால நைட்டு தான் அதிகமா பார்க்க முடியும் சரி சன் எப்ப எப்ப பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மே லெவன்ல இருந்து ஜூலை தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் ஃபுல்லா சன்லைட்டா தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு மினிட் கூட நம்மளால நைட்டா பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபினாம் எனக்கு என்ன எங்களுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நைட்டை கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சயின்ஸே ஒழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அலாஸ்கா அப்படிங்கிறது எங்க இருக்குன்னா ரஷ்யாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் நடுவுல பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கு அதாவது ஒரு பெரிய இடம் வந்து தண்ணியால சூழப்பட்டிருக்கு இதுல ஒரு சிறு தீவு தான் அலாஸ்கா அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த தீவு வந்து எத்த எடுத்துங்கிற ஒரு பெரிய பால் வந்து சுத்தம் போது இந்த அலாஸ்கா வந்து சன்னோட மேலையும் பார்க்க முடியாம கீழேயும் பார்க்க முடியாம ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல போய் சிக்கிக்கிச்சு இந்த பாயிண்ட் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன்னோட ரொட்டேஷன் எப்பயுமே ஒரு ரெவல்யூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஹாரிசானுக்கு கீழே இருக்கு இந்த அலாஸ்கா ஸோ ஒன்னா வந்து அதால ஃபுல்லா நைட்டா தான் இருக்க முடியும் இல்ல ஒன்னா ஃபுல்லா அதால டேவா தான் இருக்க முடியும் இந்த பினாமினம் தான் நடக்குது இந்த நவம்பர்ல இருந்து ஜனவரி பிரேசும் அதே மாதிரி இந்த ஜூலைல இருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மே பிரேசும் இந்த பிரேசை தவிர மத்த எல்லா நேரமும் வந்து நம்ம மத்த இடத்துல வந்து எப்படி சன்னல் லைட் மாறுதோ டுவெல் டுவெல் ஹார்ஸ் அந்த மாதிரி மாறும் பட் ஆனா வந்து இந்த அலாஸ்கால எப்பயுமே அதிகமா சன்லைட் கிடைக்கும் இதனால அங்க கிடைக்கிற எல்லா காய்கறியும் ரொம்ப ரொம்ப நியூட்ரிஷன் வேல்யூ ஒரு கிலோ தக்காளியோட வேல்யூ கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்துல இருந்து ஆறாயிரம் இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட வந்து லேடி சிங்கர் அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம எனக்கே தெரியும் லேடி சிங்கர் லேடி சிங்கர் தமிழ்ல ஆஹ் வெண்டக்கா இந்த வெண்டக்காவோட சைஸ் வந்து நம்மளோட எல்போ இந்த சைஸுக்கு இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன்லைட் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் பட் இருந்தாலுமே இந்த மாதிரியான ஒரு கிளைமேட்டை வந்து இந்த இடத்துல எங்கேயுமே நம்மளால உருவாக்க முடியாது நேச்சரோட கிஃப்ட் என்னைக்குமே வந்து ஒரு பிரம்மாண்டம் தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த உணர்த்தல் தான் இந்த அலாஸ்கா இதை பத்தி வேற என்னப்பா ஹிஸ்டரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆஹ் தமிழ்ல வந்து ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது வந்து ஒரு முதலீடை வந்து ஒரு இடத்துல போய் பண்றோம்னா கண்டிப்பா டைமிங் அதாவது நம்மளுக்கு பொறுமை இருக்கணும் ரொம்ப நாளைக்கு பொறுமை இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அலாஸ்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோவியத் யூனியன் அதாவது ரஷ்யா கிட்ட தான் இருந்துச்சு பட் ரஷ்யாவே இதை வச்சுட்டு இருந்திருக்கலாம் அல்பத்தனமா கொஞ்சம் காசு காசப்பட்டு இதை யூஎஸ்ஏக்கு வித்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட வந்து டென் மில்லியன் யூஎஸ் டாலருக்கு வித்திருக்காங்க இப்ப இந்த அலாஸ்கோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ்க்கு மேல கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த டைம்ஸ் வந்து நம்மளால ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் வீடியோல எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெருசா இருக்கு ஸோ ரஷ்யா கிட்ட இருந்து யூஎஸ்ஏ கிட்ட போன இந்த அலாஸ்காவோட கதை இதுதான் ரஷ்யா வந்து கொஞ்சம் பணத்துக்காக யூஎஸ்ஏ கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க பட் ஆனா இன்னைக்கு அது யூஎஸ்ஏ கிட்ட இருக்கு இதோட மதிப்பு வந்து நான் சொல்லிட்டேன் இங்க வளையற எல்லா காய்கறியும் ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி அண்ட் ஈவன் வந்து அந்த இடத்துல
அங்க நடக்கிற அதிசயம் வந்து இயற்கையால உண்டாக்கப்படுது மனுஷன் உருவாக்குனது இல்ல இன்னைக்குமே இயற்கையோட கிரியேஷன் வந்து கொஞ்சம் சூப்பராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான வீடியோ நீங்கள் எடுத்து என்ன கேட்டாலும் கமெண்ட்டில் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு போடுறேன் சைனிங் ஆஃப் ஃபாரவிந்தா ஃப்ரம் சைஃபிக் ச